wie der kleine Bär und der kleine Tiger das Land ihrer Träume finden. Pa na ma. Ja, es soll hier weder um den kleinen Bär noch um den kleinen Tiger gehen. Und um herauszufinden, ob Panama mein Traumland ist, habe ich schlicht und einfach nicht genügend Zeit. In drei Tagen muss ich im Hafen beim Boot sein und bis dahin sind noch ein Haufen Kilometer zurückzulegen. Aber zuerst, und wer diese Videoserie bis jetzt aufmerksam verfolgt hat, weiß schon Bescheid, geht es auf den höchsten Berg von Panama. Der liegt kurz nach der Grenze zu Costa Rica, aber ich brauche dennoch eine ganze Weile, um dort anzukommen, weil auf der Strecke sich viele Baustellen befinden. Am Vulkan angekommen, hält mich ein Wachposten auf. Es sei nur zu bestimmten Uhrzeiten gestattet, auf den Vulkan hinaufzusteigen und sowieso bräuchte man eine offizielle Erlaubnis und ein Guide. Ich diskutiere sehr lange mit ihm, bis er irgendwann meint, er würde jetzt zurück in das Dorf fahren, um Abend zu essen. Ich denke, ich habe verstanden und fahre mit Kino einfach um die Schranke herum. Ich parke etwas verdeckt, verstecke mein Gepäck und laufe los. Auf den 1500 Höhenmetern nach oben begegnet mir nur eine Schlange, die ich zuerst für einen Ast halte. Es ist schon eine Weile dunkel, als ich mein Zelt kurz unterhalb des Gipfels aufschlage. Am nächsten Morgen stehe ich sehr früh auf und erklimme die letzten paar Höhenmeter bis zum eigentlichen Gipfel. Beim Verlassen versuche ich ganz sneaky mit ausgeschaltenem Motor über das Feld an der Schranke vorbeizurollen und erst im letzten Moment den Motor anzuschalten. Beim ersten Motorgeräusch kommt ein anderer Security Guard aus dem Häuschen gerannt und schreit mich unfreundlich an. Ich höre mir die Schimpftarade an, nur bei dem Punkt, wo er meint, dass er das in meinem Land ja auch nicht tun könne, weiß ich ihn zurecht, dass in meinem Land man Berge auch ohne Guide und Erlaubnis besteigen dürfe. Ich schaffe an diesem Tag noch ungefähr 400 Kilometer bis ins Valle de Anton. Auf der Strecke werde ich einmal von einem Polizisten angehalten, wegen überhöhter Geschwindigkeit. Anscheinend ist auf der zwei- bis dreispurigen Straße nur 80 erlaubt. Ich kann mich mit etwas freundlicher Psychologie aber noch herausreden. Während das Valle de Anton ein wirklich schöner Fleck in Panama ist, habe ich leider nicht die Zeit, es weiter zu erkunden. Ich fahre weiter in Richtung Panama City und überquere mit der Puente Centario den Panama-Kanal. Ich fahre nicht nach Panama City rein, sondern folge gleich dem Weg Richtung Colón. Als es dunkel wird, strande ich an einer Polizeistation, an der ich auch campen darf. 24 Stunden Security inklusive. Am nächsten Tag komme ich dann auch in Puerto Lindo an, dem Ort, an dem meine Reise über den Atlantik losgehen soll. Es ist der teuerste Kostenpunkt meiner gesamten Reise, besonders wenn man am Automaten nur 20 Dollar Scheine bekommt. 
Wir haben am Abend noch ein Treffen, um erste organisatorische Dinge zu besprechen. Und am nächsten Morgen wird Kino auf das Schiff aufgeladen. Die Überfahrt wird fünf Tage dauern, wovon wir die ersten drei Tage auf der Inselgruppe San Blas verbringen werden. Ich habe das Glück, die Überfahrt mit einigen extrem geilen Personen zu teilen. Wir sind auf es. Wir sind alle ein bisschen tipsy. Wir sind alle getting our sea legs. Er hat einfach zweimal twice. Drei Mal eigentlich. Oh mein Gott. Die ersten drei Tage verbringen wir im stillen Gewässer mit Schnorcheln und einfach nur Faulenzen. Die Tage verschwimmen ineinander und das sage ich nicht nur, weil ich einfach zu faul bin, die Footage von vier verschiedenen Personen jetzt chronologisch zu ordnen und deswegen das Ganze in einer Montage zusammenfassen werde. We'll be driving our stay, yeah. Looking around for the next crowd, yeah Going our own way Trying to find a new road, yeah We'll be going in circles Trying to find a way Searching for The things we do, yeah Dropped out without a choice, yeah I thought we were going down like the Titanic at some point. I was like, oh, that one was too big. Oh, that one was too big. We're gonna... <laughs> then like I grab my life jacket, I just twist it on and I run out. <laughs> And this is the disaster department of Quest. Here's where everything goes wrong in that house. Here's where it's... We are keeping everyone alive! <laughs> yeah, I'm feeling a little crazy. Set at home being lazy. Wanna travel to the mighty, flying with you. Uh. Wanna take on the world and do something. Would you by my side like it's nothing? What if I you think that you want it? Wanna find you, drop top without a choice, yeah. Hair blow around to the window, singing stupid noise. Will you? I just wanna get to know ya. I wanna go far to the coast, yeah. I wanna dive far to the ocean. I wanna know all of you. Growing up like a ghost, yeah. I wanna have kids of my own, yeah. And live a life till it's over. But until we do. It's sleeping so long Wir And in about the 1920s, the Kuna people wanted autonomy from Panama because they were paying taxes to the Panamanians. And they, the Panamanians had military and they had police on each island taxing them and they didn't like that. 
Who likes taxes? Actually, I like taxes. And so anyway, the U.S. actually had to help solve one of their conflicts. This is something I'm actually happy that we did. Shine bright up all night We're never slowing down Fall in love, drunk mistakes We're bound to hit the ground Gotta keep this feeling Keep on breathing Even if we're slipping away So I close my eyes and lose my I gotta get a video of you with that machete. You gotta like pull it out, like fucking pirate style. <laughs> Running out of the. Yeah. Like, <laughs> with your I'm teeth. Always. Where did. Very cool. They prefer the term savage. <laughs> Julio, Travis, Travis. Say Travis in Espanol. Oh, Travis. Travis. Sí, Travis. Sí. Yeah, yeah. You're an American? Sí, señor. De qué parte? Uh, Texas, Texas. Texas. Uh -huh. yeah, yeah. Hemos venido oh. en moto. Uh, pandemia, no good. No. Chao. Sí. Uh, oh, ¿Y qué tal fue aquí? Aquí no, no llegó allá, sí, en la isla. Mm, en la isla. Okay. Sí, no, sí. Mm, sí. Sí, mm. Okay, bien. Yeah. <laughs> yeah. Por si acaso. Sí, por si acaso. Uh -huh. exacto, exacto. ¿Y ustedes también? No, vienen todavía, vienen. Mm. Eh, dentro de cinco días viene a pegar aquí. Mm. Okay. 22 años está viviendo aquí. 22 años. Ella tiene 10 años. Ok. Tres pincas en esta isla. Puro coco. Morda, morda. Tres pincas. Wow. Eres muy rico. Sí, muy rico. Okay. Yeah, yeah, that's what we were looking at. What if we just ran off like this coconut? <laughs> Take a moment right here Feeling like it's out here Driving towards the sun With a rose and a gun Feel the wind in my hair
for five days here on Quest, the Maiden Ship. Tell my boss that I'm done. Had no luck with my mom. Say, what will you do with your life? You know it's hard to survive. A cigar in my mouth. Maybe guilty but proud. Now I'm an outlaw on the run. Dangerous, but it's so fun. Running, running. Nach den drei Tagen geht es nun auf das offene Meer und auf die Überfahrt nach Cartagena, Kolumbien. Schnell merken wir, wie behütet wir eigentlich waren in dem stillen Gewässer zwischen den Inseln. Hier auf dem offenen Meer sind die Wellen wesentlich größer und nicht jeder kommt mit genauso viel Essen im Bauch an, wie er gestartet ist. Just stay inside Where I could just lose my mind Where I could just The last full day on the boat As you can see there's no land around us down time I think I'll be just fine It's broken by design Yeah I'm feeling so that was a crazy introduction to arriving in Colombia, to seeing this tiny little boat and I spoke to the captain, I had to wake him up to tell him about it because I was on watch and he said it's like 99% certain to be a drug smuggling boat and if I see any more we need to stay well clear of them because they can be incredibly dangerous people if they don't want a witness and they see us like we're completely fucked. Yeah, welcome to Colombia. I just spoke to Captain and there's another massive Navy ship just behind our boat now and he said that there's a 99% chance that that Navy ship has a connection with the drug smuggling boat that we saw and that the Navy ship is probably trying to track down the drug smuggling boat. Anyway, I don't know why this world just wants to make me hate Yeah, I'm feeling lost, not found I fell in love with sounds And I don't really think that counts I'm married to the beat right now I'm feeling lost, not found I'm drowning in the bass right now I listen like a drug I found Addicted to the pluck right now And I can feel your pain now I never got the chance to explain how Nothing ever quite feels the same now I wish that I could just forget your name now ich bin sehr erleichtert, als wir endlich in Cartagena ankommen und ebenfalls erleichtert, dass dies vorerst meine letzte Bootsfahrt wird und ich endlich wieder Boden unter den Reifen habe. Wir müssen noch eine ganze Weile warten, bis wir anlegen können. Dann kommt ein Kolumbianer vorbei, sammelt all unsere Reisepässe ein und nimmt sie mit. Travis und ich säubern noch unsere Motorräder mit Süßwasser und warten darauf, dass wir unsere Reisepässe zurückbekommen. Es vergehen einige Stunden, aber dann bekommen wir unsere Reisepässe wieder. Die Zollformalitäten können wir nicht erledigen, da es Sonntag ist. Also beschließen wir einfach nach Cartagena reinzufahren. Aber das ist eine Geschichte für das nächste Kapitel. <lacht>